Welcome to my channel Study with Scholar and this is your trainer Smilan Sari. Today our topic is how to choose a career option. Normally students मुझे पूछते हैं सर 10th and 12th के बाद में कौन सा career opt करना चाहिए उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी personality के बारे में पता होना चाहिए There are four options of personality. अगर आपको पता होगा कि आपकी personality किस type की है तो आपको career option choose करने में काफी मदद मिलेगी सबसे पहली personality option है न्यूरोटिज्म न्यूरोटिज्म के जो लोग होते हैं इस टाइप की पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो हमेशा अपसेट रहते हैं नेगेटिव मूड्स पर रहते हैं फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं डिप्रेस रहते हैं छोटी-छोटी बातों पे उन्हें गुस्सा आ जाता है एंगर हो जाते हैं नर्वसनेस जैसी फीलिंग नर्वस हो जाते हैं एंड अनइस रहते हैं और वो दूसरी पर्सनालिटी के मुकाबले में कंपैरिजन में वो हमेशा डिप्रेस रहते हैं और अगर उनके साथ जैसे कि अगर कोई दो लोग हैं और एक ही काम कर रहे हैं अगर एक थोड़ा सा आगे जा रहा है उसे सक्सेस मिल रही है तो फिर दूसरा जो होगा वो उसको देख करके जेलस फील करता है तो इस तरह की ये पर्सनालिटी होती है न्यूरोटिज्म नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट जो है इजी गोइंग लोग होते हैं वो कोई भी एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं ढाल लेते हैं और अगेन किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं वो फैमिली गैदरिंग हो या सोशल पार्टिसिपेशन हो उसमें आराम से वो कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं एंड दे आर फुल ऑफ एनर्जी नेक्स्ट वी हैव सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ सेंटर्ड टाइप जो पर्सनालिटी है इस तरह के इसमें जो इस तरह इस पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो हमेशा से ही सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं वो खुद अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में कम सोचते हैं और अगर वो काम कर रहे हैं कोई भी चीज को तो वो काम करेंगे कि जिनमें उनको ज्यादा बेनिफिट हो उनको जो है प्रॉफिट हो तो ही वो काम करते हैं वो कोई भी चीज को लेकर के एडजस्ट उसी इसीलिए होते हैं कि उनका फायदा ज्यादा हो नेक्स्ट वी हैव इज रिजल्ट नेक्स्ट वी हैव इज रिजल्ट जिसको के इंट्रोवर्ट्स भी बोला जाता है ये इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि ये शायद लोग ही होंगे वो शर्मीले नहीं होते लेकिन जहां उन्हें बोलना होता है वहां ही वो बोलते हैं अगर उनके इंटरेस्ट का टॉपिक होगा तो वो वहां पे बोलना पसंद करते हैं अननेसेसरीली वो नहीं बोलते और वो ज्यादातर चुप रहना पसंद करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर पर्सनालिटी टाइप रिजर्व और इंट्रोवर्ट और ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं वो अपने आप में ही ज्यादा खुश रहते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि करियर चूज करने में हमको मदद करता है वो है हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एक्वायर डिजायर करियर डिजायर करियर जो हम करियर लेना चाहते हैं उसके लिए हम कितना टाइम दे सकते हैं यहां पे एक चीज है कि एक एग्जांपल है कि अगर कोई बच्चा जैसे कि उसको बचपन से ही बताया गया है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो उसका माइंडसेट होता है वो उसी तरह से ही अपनी पर्सनालिटी को बचपन से डेवलप करता है कि उसे ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर ठीक है तो वो लंबे समय के कोर्स के लिए जा सकता है और वो करियर उस तरह का ऑप्ट कर सकता है लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जहां पे उनको पता नहीं होता कि हमें क्या करियर लेना चाहिए 10 के बाद में फिर वो 12 करते हैं 12 के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं देन आल्सो दे दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू और व्हाट करियर दे हैव टू ऑप्ट फॉर उनको पता नहीं होता इसलिए वो कुछ डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद में या फिर किसी के सजेशन पे बोलने के पे वो अपना डिसीजन लेते हैं कि ये करियर हमें लेना है अगर ऐसा वो डिसीजन ले रहे हैं तो उन्हें शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए जाना चाहिए लॉन्ग टर्म कोर्सेज नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म कोर्स करेंगे तो उसमें दो बातें हैं अगर उनको इंटरेस्ट नहीं होगा या उनकी पर्सनैलिटी सूट नहीं करेगा वो करियर ऑप्शन तो फिर उनको सक्सेस नहीं मिलेगी एंड देन अगर वो बीच में छोड़ देते हैं कोर्स या फिर वो जॉब कर रहे हैं उनको सक्सेस नहीं मिली उस, उस बीच में उन्होंने एक साल या दो साल बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया तो उसमें उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो पैसे उन्होंने डाले हैं जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है तो वो भी वेस्ट हो जाएगा इसलिए वो अगर छह महीने का कोई कोर्स करते हैं तो उससे उन्हें पता चल जाएगा कि वो उनकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है वो कर, वो करियर ऑप्शन और उन, उन, उनको सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है एंड अगेन अगर वो सक्सेस मिल रही है और उनको वो कोर्स जो है उनके लिए सुटेबल है तो वो करने के बाद में अगर उनको अपना एजुकेशन अपग्रेड करना होगा तो फिर वो छह महीने के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के बाद में वो थ्री इयर्स का डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसे वो आपको समझ आएगा कि किस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं फर्स्ट वन इज फैशन डिजाइनिंग इंटीरियर डिजाइनिंग ज्वेलरी डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग एंड टेक्निकल कोर्सेस 
डिजाइनिंग के जो कोर्सेस हैं ये सारे क्रिएटिव कोर्सेस हैं तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो यहाँ पे ये कोर्सेस आपको जरूर आपको सक्सेस मिल जाएगा इसके अंदर और आप आगे जा सकते हो ये स्किल बेस्ड कोर्सेस है स्किल कभी भी ओवर डेवलप नहीं होती इसके लिए टाइम लगता है छह महीने का मार्जिन जो है वो इनफ है कि आपको समझ आ जाएगा कि आप पर्सनैलिटी को ये सूट कर रहा है एंड देन उसके बाद आपको अपग्रेड करना होगा आइडर आपको खुद का बिजनेस करना है या जॉब करना है तो आपको समझ आ जाएगा कि आगे अगर आप लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए जा सकते हैं नेक्स्ट वी हैव इस अ टेक्निकल कोर्सेस अगर जो लोग ज्यादा करके एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है जैसे कि टेंथ के बाद में तो वो अगेन फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेस के टेक्निकल कोर्सेस में जा सकते हैं जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग है या फिर अप्लाइंसेज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज रिपेयरिंग कोर्सेज हैं इस तरह के कोर्सेज वो कर सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है करियर ऑप्शन चूज करने से पहले पहला है विल इट इन डिमांड द करियर आई चूज फॉर क्या वो करियर डिमांड में है इन टर्म्स ऑफ जॉब या बिजनेस जो करियर हम चूज करना चाह रहे हैं उसका डिमांड कितना है मार्केट में आइर इंडिया में या एब्रॉड नेक्स्ट वॉट आर द अपॉर्चुनिटीज उसमें अपॉर्चुनिटीज कितनी है और ऑप्शन कितने अवेलेबल्स हैं ठीक है डिमांड से रिलेटेड ही है ये अपॉर्चुनिटीज कि कितना उसमें आगे कितने जगह अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको कितनी जगह जॉब मिल सकता है एंड देन अगेन उसमें कितनी जगह आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को एंड देन अगर आप जॉब नहीं करना चाहते खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो उसका क्या फ्यूचर है ठीक है फाइनेंशियल प्लान और इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर कोई करियर ऑप्ट कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो कितना उसमें आपको फाइनेंस लग, लगेगा एंड देन वो फाइनेंस आपको कितने दिनों में आप रिकवर करोगे अगर आप जॉब कर रहे हो तो कितने सालों में आपकी सैलरी कितनी होगी कि कितना आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो कितने दिनों में आपको वापिस मिलेगा कैपेसिटी टू इन्वेस्ट ठीक है अगर आप कोई ऐसा करियर चूज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है उसका कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है जिसमें आपकी कैपेसिटी आपको देखनी होगी कि आप उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हो क्या अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है तो अगेन रिटर्न कितने दिनों में आपको आएगा विद इन हाउ मच टाइम विल यू गेट योर इन्वेस्टमेंट बैक इन टर्म्स ऑफ सैलरीज और इन और प्रॉफिट अगर आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी आपको मिलेगी एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा लेकिन कोई भी बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता इसके लिए आपको पहले जॉब करना होगा एंड आप जॉब करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप उसमें एक्सपीरियंस हो एंड देन ही आप उसमें बिजनेस कर पाओगे सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक हाउ टू चूज अ करियर ऑप्शन नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में या फ्रेंड्स या रिलेटिव के इन्फ्लुएंस में आकर करियर ऑफ करते हैं उनको वही करियर ऑफ करना है जो उनकी पर्सनैलिटी को शूट करे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सारे कोर्सेज हैं जो कि वो अपने करियर ऑप्शन के लिए चूज कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच